वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अवर टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट्स फोर्थ पार्ट इज कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर और इन लास्ट क्लास आई टोल्ड यू वॉट इज कन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द सर्फेस कर्वड आउटवर्ड्स हियर यू कैन सी द डायग्राम दिस इज कर्वड आउटवर्ड्स एंड इन साइड दिस विल बी द ऑन विच it will fall and here it is a focus center of curvature pole and the outer side will be the uh, opaque side and inner side will be the mirror on which reflections takes place the image form on this mirror is virtual erect and diminished but get larger when we move closer to it means it will be virtual means it will be the image will form at back of the mirror it will be erect same like the object डिमनेश मीन्स साइज में थोड़ा सा छोटा होगा इट विल बी लिटिल स्मॉलर देन इन द साइज नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फर्स्ट केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज दैट वैन द ऑब्जेक्ट विल बी एट द इन्फिनिटी मीन्स इमेज फॉर्म एट द मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी हियर समवेयर ऑब्जेक्ट इज हियर इन इन्फिनिटी रेज इज फॉलोइंग पैडलली फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड देन इट्स गोइंग बैक so virtually the image will be formed at the back of the mirror here and the image will form at the f virtual why virtual because jo hamari image ho kahan aa rahi hai aapke mirror ke piche aa rahi hai isliye virtual aur erect kyunki ye humne last concept mein padha tha image kya banti hai ulti side ban rahi thi lekin yahan kya hai seedhi seedhi banegi isliye erect aur diminished matlab koi cheez hai ek big candle humne yahan pe li thi वो कैंडल यहाँ आके थोड़ी छोटी हो जा रही है इसलिए इमेज जो है आपकी कैसी बनेगी डिमनिश्ड बनेगी सो दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर सेकेंड केस पे आ जाते हैं कनके uh, मिरर में हमने छह केसेस पढ़े थे बट कन्वेक्स में सिर्फ दो ही याद करने हैं आपको फर्स्ट वाला जो इन्फिनिटी पे था और फोकस से बन रहा है दूसरा ये है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी और पोल पे रखा गया है यानी कि यहाँ है इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज कैसी बनेगी तो ये जब यहाँ पे रे फॉल होती है इट विल अगेन इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द मिरर साइड फिर वहां से एक इमेजनरी लाइन हम अंदर के साइड ड्रॉ करेंगे और वो कहाँ पे बना रही है यहाँ पे इमेज बना रही है समवेयर बिटवीन द एफ एंड द पी तो इमेज कैसी बन रही है हमारी पी और एफ के बीच में बन रही है फिर से सीधी सीधी बन रही है तो इरेक्ट है और मिरर के पीछे बन रही तो वर्चुअल है और साथ ही साथ इससे थोड़ी छोटी है तो ये क्या है डिमनिश्ड है तो ये सेकेंड केस है कन्वेक्स मिरर का कि अगर इन्फिनिटी और पोल पर के बीच में कहीं रखा जाए तो हम की इमेज जो है वो एफ और पी के बीच में आएगी और कैसी बनेगी इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमनिश तो दिस इज द सेकेंड केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर हेयर दिस इज द टेबल विच इज वेरी कॉमन अबाउट द कनकेव मिरर एंड इट इज शोन इन योर टेक्सट बुक ऑल्सो बट अगेन आई जस्ट वॉन्ट कि आप एक बार इसका एक रिविजन देख ले जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पोजिशन हमारी इन्फिनिटी पे रखी होगी तो इमेज कहाँ बनती है फोकस पे मैंने बोला भी था इसका एक वाइस वर्षा भी है अगर इन्फिनिटी एट एफ है तो इन्फिनिटी पे बनती है और यहाँ इसका उल्टा है इमेज कैसी बनेगी पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटी और कैसी रहेगी रियल यानी कि मिरर के सामने बनेगी बियॉन्ड सी अगर सी से और पीछे रखा जाए यानी सेंटर ऑफ कर्वचर से और पीछे रखा जाए तो इमेज हमारी कहाँ मिलती है हमें एफ और सी के बीच में थोड़ी छोटी रहेगी नॉर्मल से और रियल और इन्वर्टेड यानी क्या होगी सामने मिरर के सामने हमें मिलेगी और इन्वर्टेड यानी थोड़ी उल्टी होगी एट सी अगर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी आपको याद होगा मैंने डायग्राम भी दिखाया था आपको ऑब्जेक्ट ऊपर था तो इमेज जो है नीचे बन रही थी सेम एज एट द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट रियल और इन्वर्टेड बिटवीन सी और एफ में जब रखते हैं एज सेम सेकेंड केस का उल्टा सी और एफ के बीच में रखते हैं तो बिहाइंड सी बनता है आपका उससे साइज में बड़ा होगा एंड लार्ज होगा रियल और इन्वर्टेड रहेगा At infinity, again at f, we will get image at infinity, highly enlarged रहेगा और real और inverted रहेगा Between f and p, this is the what in which we are getting the virtual image जो कि last sixth case हमने discuss किया था If you want to see तो आप last देख सकते हैं कि behind the mirror वो image बनेगी 
एंड लास्ट बनेगी वर्चुअल है क्योंकि वो पीछे बन रही है और इरेक्ट यानी सीधी सीधी इमेज बनेगी जैसा कि हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया था सो दिस आर दिक्स कंडीशन विच यू हैव टू लर्न दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्केव मिरर क्यों हम कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग नेचर का बोल रहे हैं कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं क्योंकि कोई भी लाइट इन्फिनिटी से देखो फॉल हो रही थी इट इज गोइंग बैक एंड यहाँ से ये कन्वर्ट होके वापस से एक जगह पे फोकस कर रही है सो दैट्स वाई इट्स कॉलिंग एज अ कन्वर्जिंग नेचर और कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है मिरर कन्वेक्स मिरर में आप देख सकते हो कि ये वापस से यहाँ से आके एक डाइवर्ट हो जा रही है यहाँ से अलग सी इमेज मतलब इट्स नॉट मेकिंग एनी इमेज हेयर लाइक हमने पिछले डायग्राम में देखा वो क्या हो रहा है यहाँ से डाइवर्ट हो जा रही है और हम एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसके हिसाब से हम एक इमेज उसके मिरर के पीछे मिल रही है तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग बोला गया है उसको कन्वर्जिंग बोला गया है सो इसमें थोड़ा सा हमें क्लियर रखना पड़ेगा अपने माइंड को दैट वाई द कन्वेक्स इज द डाइवर्जिंग मिरर क्योंकि उसके पीछे की साइड इमेज बन रही है एंड वाई द कन्केव इज द कन्वर्जिंग मिरर ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस टू डेज टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लेंसेज पे रहेगा कि वॉट आर द टू टाइप्स ऑफ द लेंसेज कन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस एंड देयर प्रॉपर्टी उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट कि आप इसके अपना क्लियर कर लें कोई डाउट होता है तो ऑब्वियसली वी विल मीट हमारे क्लासेज तो उस टाइम क्लियर कर लेंगे या फिर आप सर के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है थैंक यू ऑल फॉर टू डे स्टूडेंट्स थैंक यू